Wer derzeit noch mehr Kälte will, der scheint den Winter so richtig zu mögen. Oder Wintersport. Wobei, Eishockey geht ja immer, man braucht halt nur eine Eisfläche. Und die muss regelmäßig erneuert werden mit der Eisbearbeitungsmaschine. Doch vorher geht es ein paar Stunden zurück in der Zeit. Ja, wir Weihnachtsengel von Main Tower, wir scheuen dieses Jahr wirklich gar nichts. Weder kalte Temperaturen, das sind wirklich Minusgrade, noch späte Uhrzeiten. Wir haben es jetzt schon nach 22 Uhr. Alles für unsere Wünsche, die wir hier erfüllen wollen. Hinter mir das Eis ist gerade noch so ein bisschen bespielt von den Profis. Aber wir wollen heute einem Nicht-Profi hier einen Riesenwunsch erfüllen. Seine Frau steht neben mir und die sagt mir jetzt mal, warum wollen Sie ihn überraschen und womit? Hallo, ja, ich möchte meinen Mann damit überraschen, dass er mit der Eismaschine das Eis erneuern darf. Denn er ist, würde ich sagen, der weltgrößte Eishockey-Fan. Er sagt immer schon, wenn wir zu Spielen gehen, oh, diese Eismaschine, das ist so witzig. Er weiß von nichts. Was haben Sie ihm gesagt? Wie locken Sie ihn heute hierher? Genau, er weiß von nichts. Ich habe gesagt, ich gehe zu einer Generalprobe des Great Christmas Circus. Das stimmt nicht, die machen das nicht heute Abend. Also, aber damit habe ich ihn angelockt, dass ich hier bin. Am, wie ist das hier am Festplatz? Genau. Ja, jetzt muss er nur noch kommen. Schauen wir mal, wir verstecken uns mal so ein bisschen im Hintergrund. Wie er reagiert, wenn er hier die Eismaschine fahren darf und das Eis neu beeisen darf. 22.45 Uhr vor der Eissporthalle in Frankfurt. Mit uns hat Christian Link ganz klar nicht gerechnet. Guten Abend, nicht erschrecken. Wir begleiten Ihre Frau heute und sie wird Ihnen gleich erzählen, warum. Wunderbar, ich habe Rosenkohl mitgebracht. Oh Gott. Gerade in der Bar gefunden. Ja, ich überrasche dich mit dem Weintower Weihnachtsengeln. Mensch, schön. Du darfst die Eisfläche erneuern. Jetzt, oder? Ja. Christian Link kann es kaum glauben. Eisfläche erneuern geht allerdings nur, wenn niemand mehr da ist, also heute eher mitten in der Nacht. Deshalb müssen Christian und Juliane Link jetzt auch erst noch ein paar Minuten warten, bis die Nachwuchsprofis mit ihrem Eishockeytraining durch sind. Aber das schauen sich die beiden auch gerne an. Ich bin in der Nähe von Mannheim aufgewachsen und äh, da, da kommt man halt irgendwie schnell zum Eishockey und äh, ich mag den Sport, weil er einfach so schnell ist. Das heißt, das ist aber hier nicht das feindliche Territorium oder wie würden Sie die Hölle bezeichnen? Ich war es mal, aber ich mag Eishockey an sich und von daher ist es ist vollkommen okay, auch hier zu sein. <lacht> ich kenne niemanden sonst, der so viele Geburtstage im Kalender stehen hat wie du und du denkst auch immer an alle und du überlegst, wie du Menschen eine Freude machen kannst. Und überlegst mehr, wie du anderen eine Freude machen kannst, mehr als für dich. Und deswegen bist du jetzt mal dran. Jetzt will ich mal, dass du eine Freude bekommst. Weil du machst mich immer so glücklich und denkst dir immer was aus. Wunderbar. Vielen Dank. <lacht> und das hier ist das Teil, das der 39-Jährige gleich fahren darf. Nur ein Problem gibt es da dann doch noch. Ich habe schon seit über zehn Jahren kein Auto mehr gefahren. So, ich habe zwar einen Führerschein, aber ähm, ich bin mal gespannt, wie das hier auf dem Eis wird und wie, wie so eine Eismaschine einfach funktioniert. Also da vertraue ich dem Eismeister, dass er mir dann eine gute Einweisung gibt und äh, ja, dann mache ich hier mal das Eis neu. Klar, vorab gibt es eine Einweisung von Mitarbeiter Murat Soy. So eine Eisbearbeitungsmaschine hat immerhin um die 50 PS. Ich muss halt langsam anfahren. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das äh, funktioniert mit dem langsamen Anfahren. Das ist eine Automatik. Okay. Vorwärts, rückwärts und mehr ist da nicht. Ah, ja. Ja? Ja, ja. Und ab geht's. Erste Runde noch ganz vorsichtig. Das ist ja wie ein Porsche. <lacht> ah ja, wie sie. Ja. Wenn man, wenn man schnell ins ja, ja. Schön ein bisschen rumdriften. Dann kann man ganz schnell mal, kann die Bande ganz schnell nach. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wie läuft's? Ja, gut läuft's. Also ich finde, er stellt sich sehr gut an. Er macht das ganz souverän. Also gefällt mir. Doch es gibt nicht nur Fahrspaß für den 39-jährigen Frankfurter. Murat Soy erklärt ihm auch, wie das mit der Erneuerung der Eisfläche überhaupt funktioniert. Der zweite Hebel ist nochmal eine, äh, nennt sich Waschwasser. Der ist im Hobelwerk drin, wo das Eis gewaschen wird. Mhm. Okay. Und wie hat sich 
angefühlt? Wunderbar. Also das ist echt äh, wie, wie, wie Autoscooter fahren so ein bisschen. Ne? Also es ist recht easy und äh, macht, macht Spaß, ja. Zum Schluss gibt es noch ein Herzchen für den Liebsten. 